watoto zao mbwa mm-hmm. sasa akianza kubweka unakimbia unaona <laughs> bwana sasa mbwa amezaa mbwa si ndio <laughs> sasa mtu paka kufikia tua akatukana mm-hmm. yani ni asira yani kam, mtoto kamkela yeah. akigeuka hivi yani mm-hmm. anaweza kamtukana kesi kubwa sana mm-hmm. kwa hiyo mimi nadhani kabla ya kumwadhibu mtoto mm-hmm. tuangalie kwanza yani tujipunguze yani, kwa amekukela ndio yani mm-hmm. hata kama yuko huku ndio kwanza huku hebu mm. potesa kwamba dakika mbili afu kirudi mm. ndio umpe ile adhabu kwa sababu au muite eh nyingi tu yanapokuja kwa mwenyekevu kidogo unaanza kutafakari asira ndio inatufanya sisi tutukane muone ndio maana unafanana na baba yako lilo kuachaga huko miaka 100 kichwa muangalie ndio wewe na shangazi yako kwa sababu wifi yako wewe amuongee yani nilizali yani kama shangazi yako sasa yale matusi sio mazuri ukija kukaa baadaye ndani sasa hivi nilimtukana kwa nini unajua au ndado ukapata sila ukanyanyua kama hapa amekaa hapa baba amejibu mm. kampiga ukapiga jicho hilo mm. unaona eh mm. kwa hivyo jicho unabeba unapeleka hospitali ni asira kwa hivyo basi hata kama tunatoa adhabu mm. hata kama tunawafundisha watoto wetu mm. tuwape adhabu ambazo zinastahili zaelewa mm. mm. na kama unaona uwezi mm. amekukosea mm enda kwanza hata uwani ukirudi unakuja kumpa sasa adhabu iliyo stahili hebu ngoja kwanza nije maana yake mimi hata hii anatokea hata jana mimi juzi eh metha ametoka ametoka saluni mm. amekuja yani Mungu anisaidie kafika na wembe yani kashikilia wembe mkononi hebu metha ana miaka saba afu unamuona ana wembe mkononi hivi kwanza hii fashion unajua unachanganyikiwa ndio kasa ni kwa yani nikaa mtoto ana wembe ametoka saluni huu wembe ameutoa saluni kaokota barabarani mm. unajua kwanza niliona kwanza nisi yani kwanza nime mpole nikamwambia e mjo samani huu wembe kwanza nishasema wembe usishike umetoa wapi mm. sasa unajua akana niangalieni na badilikaje mm. yani ni sura yangu mwenye mm. sasa hebu nijiulize ameshika ule wembe nishamtandika nishachukua ule wembe kama asile kizidi na mchana kidogo unaona sasa mm. ule wembe ameutoa mimi na wewe atujui unaona mm. kwa hivyo wewe asile na hey, hasara kwa sababu unajua ule wembe umefanyiwa nini sasa unaona eh mm. asile inaweza kukufanya ukachukua ule wembe hata ujue umetoka wapi mm. umetoa wapi ule wembe hebu njoo njoo mm. kamchanja mm. baadaye uja kuambia mama nimi uokota barabarani mama ya sasa baada ya tena sijamini ni ulikuwa umetumika na nani ni Fatma jaji ni yani nani alitumia wewe unaona kwa hivyo kabla hujataka kutoa ile yani kumwadhibu mtoto taratibu kwanza yani nilikuwa natetemeka hivi nasema Mungu wangu uwembe unajua eh na waza kwa sababu tu mbali na kwamba asira zako wewe zinaweza kumwathiri yeye pia asira zako zinaweza kumwathiri kwamba vile kashika wembe wewe unavozidi kutatarika yeye anaweza kwa uoga kutambia akaushika kwa nguvu na jikata umeelewa kwa kuchukua mkate wa mguu za kutimia za au anachukua ufiche umemkoa sasa mimi nilichokufanya fashion nikamwambia umekula akaniambia ndio nilikuwa nenda kula nenda kaite kwanza fimbo akaeka hapo nenda kali ukirudi nikutandike mpaka ujue kwa nini wewe sasa kidogo bora zidi kujitolea kale ile asira maana ningesema ni mkunje tunza hadi ningemkunja kwa hiyo cha kufanya ni sisi tu wazazi kabla ya kutukana matusi makali sana kum nani mtoto Mm. Angalia kwanza ile adhabu unayompatia mm. mtoto mm. inamstahili Ina sawa mm. umeenda umeona ameshika wembe mm. wembe unavyojua ni unchakali atuhiwi mm. kwa sasa kabla ya kuanza kumpiga na ule wembe kumchana chana nao ukapata mm. akaja kupata magonjwa hebu mm. nenda kwanza kautupe mm. ili akija kurudi fast mm. kidogo sasa yeah. yeye yeah. ndio maana hata hata, hata ukitembea kwenye mashule mingi mm. eh, special ya primary na nini mm. unakuta mtoto mdogo lakini anatukana matusi mwenzangu unaona mm. mpaka unakuta ni mwalimu anasema wewe umetoa wapi lakini mm. kama anakuwa nasikia nyumbani mm. labda mama anakuwa baba mtukamba dada yangu mm. au anatukana mm. pia na baba wewe akija shule akigombana na mwenzie anaona ili asiendelee tena na kunyobeza wacha nimpe ile tu na haya mambo fashi sisi wanawake wa sasa hivi tumekuwa tukiona wafanyakazi wetu wa ndani Mm, yeah. ni wafanyakazi ambao yani wapo tu. Mm. Kwa hivyo hizo kashangaa umemtukana tusi. Yani mpaka da, mtoto mwenyewe mm. anaanza kumuona, anaenda kumfuta kumfuta machozi dada chumbani kwake. Kwa mzazi Ayu. jinsi unavyokutana hey. yule dada ambaye anakuwa mtukana. Mm. Yaani umesahau kama kuna mtoto yuko pale. Unaona? Yaani wewe siju kwenu nini? Maisha yenu magumu nimekutoa kwenu huko nimekuleta hapa mweusi. Umeshabadilika rangi unajua sasa Sasa sawa. Hiyo ni jambo sio mtoto wako unamuona hapo pembeni. Akitoka hapo naye akienda shuleni. Hebu muangalie unaye macho yake makubwa kwanza alikuwa mweusi umebadilika. Sasa jamani. Ana copy vile vile. Inakuwa sio sawa. Kwa hivyo mimi nadhani yeye kumfundisha mtoto fimo mm. kiasi lakini mm. ka, katika kumchapa mtoto tuangalie maeneo mm. sikiliza lala chini mm. ukigusa nafuta mm. hagusi 
Ta. cha kwanza mm. amegeuka kidogo nafuta mm. analala tena unachapa mm. sehemu ambayo hata kama akivaa nguo mm-hmm. basi yani zile yeah. alama alama yeah. au mkono ambapo yeah. pana ngozi yeah. flani mimi kwa kweli siamini sana kutokuchapa mtoto mm. mimi mwenyewe nimezaliwa na mamangu mm. mama mimi imarem babangu mm. kila siku nakwambia mm. hakuwahi kunipiga mm. paka anaenda kablini mm. Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani mm. lakini mama yangu mimi pia mm. hakuwa na matabia ya kuchapa chapa mm. ila shangazi yangu mm. alikuwa na chapa sana mm kwa sababu mimi nilikuwa pia napenda sana kucheza hizi lede. Mm. Kwa nilikuwa nikimwona anaanza kutambaa kwanza kwa miguu, nisha kwambia. Mm. Kwa hivyo akifika kalete fimbo. Mm. Kwa naenda kujichumia mwenyewe na mm. kuja na tandikwa kweli kweli na kesho sirudi tena lile kosi. Umeelewa? Mm. Kwa hivyo kuchapwa tunachapwa. Mm. Lakini sina maalama mengi yeah, kwa sababu walipata <laughs> sehemu sahihi <laughs> za kuweza kitu kingine fashi. Mm ndio maana kwambia tuchapa tuadhibu watoto kwa kutumia vitu fulani. Mimi mm. nakumbuka kuna shangazi yangu mwingine. Mm. Aisha hii kunifinya. Mm. Pia kusema tuna unajua sasa hivi makucha ni marefu wanawake mmekuwa mm. na makucha yani mm. adhabu ya kumshika mtu unamfinya mtoto. Mm. Kucha lako lenyewe limenyooka nchi ngapi yale makucha kama mm. ya wanani ya wachawi. Na haya makucha ni sio. Sasa mtoto ameshakosea ushamuita umemfinya sana shuleni hizi vitu zipo sana. Sipendi yeah. walimu waache. Mm. Unamwacha na alama mtoto ya milele yani mm. ya milele mm. sasa wewe unamvuta kile hivi mtoto anakuja sikia hiyo simbu umeona sio sahihi hapo ushasikia fashi anatoka na mme wako kwa bahati mbaya umesikia mtoto amekuja darasani unaanza kwa adhabu zile za watu makule mama yako mama yako mama yake huyu anatembea na mume wangu sasa umeshathibitisha maana hata mahakamani hiyo sio kesi sasa unafinya yani unazungusha unamwachia kovu na alama mimi hapo ndio maana kwambia ninakumbuka shangazi yangu alinichapa fimbo yeah. alama zilisha lakini shangazi yangu alinifinya mpaka leo mimi na alama yake yeah. kwa kila nikiangalia hapa nilifinywa na shangazi yangu mm. kwa tuangalia adhabu za kuwapa yeah. watoto yeah. yeah. sikio sinawapa adhabu mm. labda amekosea huko unamwadhibu wa kupiga biboko labda yeah. adhabu nyingine lakini pia unamuelekeza mm. eh, kwamba umekosea mm. ndio maana nilikupiga eh, hivi na hivi fanya hivi nikisema ufanye hivi ufanye hivi fimbo na macho fimbo na macho sio unamwambia tega mkono fimbo imekaribia hapa ianzia hapa eh ah katika kumchapa mtoto mwambie hata anyoshe mikono huko sio kumwalibia usichana wake sasa bila shaka watazamaji wetu pia wanayo maoni ambayo wametutumia si ndio na kutuambia kwamba viboko kwao bila nafasi gani yeah. hebu twende tukasome tukianza kwanza na comment za wadau maana tunajua kipindi chetu kipo katika mitandao ya kijamii eh, kabisa okay huyu hapa ameanza kwa kusema nimpate kama fizo deng jr anasema mm. anasema viboko wa kweli na matusi vina msaada kwa namna nyingine lakini maana mitoto mingine i say <laughs> ni mpaka uitukane <laughs> au uikandekane na viboko ndio itakapokuelewa <laughs> kwanza hapo kafanya ukati yani wa kijinsia na mitoto 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 ni nyama yani ndio atakuwa hajapata mtoto kwa hiyo asifanye hivyo anatumia sira tumia sira ah naye tangeleka dawati anaweza kutumia sira kuadhibu mtoto haitakiwi huyu amesema nimpate kama mimwani Kenneth anasema mm. kweli viboko na matusi havina msaada asante sana mm. anasema nimsome kama mashaka nduru anasema kwa kweli hivyo vitu mm. havina msaada japo vinasaidia kumlisha mtoto katika mstari ambaye haelewi mm. na hataki kubadilika kitabia vinaweza vikamsaidia lakini mm. iwe kwa kiasi mm. asante wewe mm. anasema matusi hapana lakini viboko na mateke ai sasa vina msaada mkubwa katika kizazi cha na mateke wewe utakuja kuvunja mtoto na nini kiuno au anacheza carrots mateke tena mateke tena mimi nasema na mateke wewe anasema kwa kweli dada yangu hapo studio naomba unisome kama Constantine Cosma wa Kishuro anasema malezi kwa mtoto si viboko na matusi tu bali mtoto anahitaji na elimu pia hata kiboko kidogo maana maandiko pia yanasema mchape mtoto wako viboko vitatu tu eh sasa ile hasira ikianza ameshika tena si si mwanamke ni mwanaume ni mwanaume ndo mchape mtoto viboko vitatu tu kwa sababu labda mwanaume ana ana nguvu sana kwa wake mpiga sita ni to ni ndo vitatu vya mwanamke umeona eh viboko vitatu amechora ile gari kuna msimili hapa amesema mwanaume gari limechorwa viboko viboko si ndo kwa sita mama baba vitatu mama yake sita ndio wewe unasema nisome kama Yohana Rufigila anasema viboko ndivyo vilivyo tulea hata na wewe pia hapo mtangazaji najua hivyo viboko ndio vimekulea lakini ni nilichapwa 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 anasema lakini matusi ni ujinga anasema Uh, kwa pamoja hata Biblia inasema kwamba usinime mtoto wako viboko. Ah mapigo. Mhm. Yeye amesema sasa hapa viboko lakini mwambia. Biblia inasema <laughs> usinime mtoto wako mapigo. Siko na mama mchungaji. Ongeniona <laughs> 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 jana. Huyu <laughs> 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 anasema <Only work. laughs> 
Huyu anasema ndio anasema isiwe kumsaidia mm. mtoto mm. ajengwe kwa matusi ila kumwelimisha. Anasema lakini pia kiboko unaweza ukamwadhibu ijapo ni mm. kwa kiasi. Anasema ni msome kama Fabian. Asante sana Fabian. Huyu mm. anasema ni msome kama nani? Anasema ni msome kama Betha kutoka pande za Mbeya Tanzania. Ah wewe Betha mwanangu. Eh Betha mwanangu. Yo. Mm. Anasema kweli viboko ni sawa kwa mtoto pale anapokosea anasema lakini kwa matusi sio sawa maana unakuwa unampotosha mm. tu mm. asante sana usipige simu mtazamaji huyu anasema kwa kweli mwanamke mm. uh, okay anasema kwa kweli mm. yeye anavyojua yeye hasila tu ndio inayemfanya mtu ampige mtoto lakini kuto kutukana amini na kutukana ndio inafanya mtu amtukane huyo mtoto kwa sababu ya hiyo asila. Anasema lakini asila huwa haizuiliki. I say asante sana kwa ujumbe wako mzuri. Huyo anasema nimpate kama Rashid Kumali. Anasema yeye kwa kweli kumchapa mtoto inatakiwa kwa sababu unapokuwa unamchapa mtoto unakuwa hapo unamtengenezea mazingira ya kuja kurudia. Mm. Lakini matusi I say sio sawa. Asante sana. Huyo anasema Matu 55 na wapata vizuri kabisa. Tunakupata sana. Huyo anasema nimsome kama Anafi Ndungwa kutoka Kilosa Morogoro. Mm. Anasema biboko ni sahihi tena mtoto achapwe yani achapwe kabisa. Huyu anasema anaitwa James William anasema yuko mgongolo anasema achapo. <laughs> Asante sana. Mimi nasema biboko Ilea. ni sahihi lakini matusi hapana. Aona chapa okay. kimya kimya. Kimya kimya. Acha nikupige. Acha nikupige. Mhm. Si kwa mtu anapenda kusirudia tena. <laughs> Kuanzia leo. Mm. Nimesema wewe ni mwisho kuu. Wacha hata kupiga mbona kama ujui. Aya ta eh kwa kweli unaonekana ujui kabisa maana unaponyanyua mkono wewe ukikukaribia utatamani nikupiga. Nikikukaribia. Nimesema acha. Eh. Nimekupiga. Tukupiga sasa. Ataacha arudi. Sasa kesho nikupiga. Mimi ukikosea nakwambia ngoja. Basi mimi ni Baadaye nije ni mimi nikishika pia na kuangaliaga tu na kuangaliaga. Nikishika fimbo wanatambaa wanaanza yani waona wanatambaaga wanajua hapa kipigo leo ni kitakatifu. Kuna mama tupo. Kwa hiyo upige mara moja moja. Mama tupo wanapiga na sauti yake lile. Bado mkono. Kwa hiyo akiongea eh nyumba ama picha yote anadondoka. Akiwaambia njoni hapa wa. Mimi naambia ngoja niende huku nirudi. Tayari asiye imeshaisha. <laughs> okay, mtazamaji bila shaka utakuwa ulikuwa na sisi kwenye kitana bila shaka utakuwa umesikia yale maoni juu ya uh, swala zima la kupiga na kutukana mtoto na tumeona wengi wanasema sio marezi bora. Mm. Viboko vio vya kiasi lakini pia wakati unapiga punguza hasira kwani hizo hasira ndio zinakuletea we uweze kutukana au sio mtoto mm. anakopi na kwenda kuwa hana maadil sehemu nyingine na kuwafundisha wengine tabia zilizo kuwa sio njema basi ni kuombe tu uendelee kuwa nasi kwa tunaenda mapumziko utakaporejea tutarudi na madaku na we utaweza kujua ni mada gani leo tuko nayo ili uweze kututumia maoni yako na uweze kushiriki vyema pamoja nasi endelea kubaki nasi Kuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuchalukuch
kwa nyimbo wa sifu wa Tanzania baada ya maombi ombo tujaze na roho kila jumapili kuanzia saa 12 na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi amka tu sifu Chuo chako ni kikubwa kina wanafunzi wa kutosha wanaweza kushindana katika michezo kama jibu ni ndio basi taarifa ikufikie mashindano ya vyuo vikuu na vyuo vya kati kanda ya ziwa Chuo challenge cup msimu wa tatu tatu yanatarajiwa kufanyika na dirisha la kuchukua fomu za kushiriki limefunguliwa Let's go wale wakali wa dribbling counter attack kamba kamba tena ni vio 16 vio vitamenyana dimbani kama unakiaminia chuo chako wasiliana nasi kwa namba 0658 56 97 37 na 0758 56 97 37 37 ili uweze kupata fomu ya kushiriki tunakaribisha makampuni na taasisi kwa ajili ya udhamini wa mashindano haya makubwa na matukio yote ya chuo challenge cup italushwa na radio free africa na star tv chuo challenge cup elfu mbili na shirini na nne kikubwa zaidi Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda utaka au wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online Hiwe! Aba isi! Take away! Otiki! Kuchale, 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 kuchale! Tukia jengkondo! Pame wiva, pame wiva, pame wiva! Kume kucha! Iwalala! Ya wakawono! Tunadumbu! Kye! Ehe! Eba! Tayari! Nijumande! Sata tunanusu siku! Namarudiu! Nijumapiri! Sata bananusu mchana! Wachia! Otiki! Mazima! Fundoi! <laughs> Niko kwa kweli. Na mtazamaji tumerejea tena hewani ni mamato 55 basi kama ndio kwanza unaungana nasi jua tumemalizana na segmenti ya kitana tumeweza kuona uh, swala zima la viboko pamoja na matusi kama ni malezi bora kwa mtoto lakini tumeweza kuona maoni ya wadau na kuweza kupata elimu hiyo lakini tumeingia kwenye segmenti ya pili ya mada kuu ambapo leo Ah uh, tunakwenda kuangalia ama wewe unakwenda kufahamu ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi. Ugonjwa huu unaweza kuupata wewe pia kutokana tu na sababu ambazo wewe huzijui inaweza kupelekea ukawa umepata maambukizi. Lakini sasa mimi sio daktari, tunaye mgeni tayari hapa atatuambia kwanza saratani ni nini, tunaweza kujua kuna aina ngapi za saratani, lakini mwisho wa siku tutaenda kujua sasa saratani ya shingo ya kizazi na vitu vyote vinavyohusu aha saratani ya shingo ya kizazi. Basi ni elimu kubwa sana tunakuomba uwe mtulivu, lakini pia ushiriki nasi kuweza kutuma ujumbe mfupi wa kuuliza maswali na kutaka kujua kile we unachotaka kufahamu juu ya ugonjwa huu wa saratani ya shingo ya kizazi karibu 
Asante. Umependeza sana. Asante. Na tumefurahi kuwa miongoni mwa wewe kuhudhuria hapa kwenye kipindi chetu yeah. uweze kutupa elimu kubwa sana juu ya ugonjwa huu hapa na tuweze kujua wanawake wanawake ndio mm. wahanga wakubwa sivyo? Mm. Basi kabla hatujaenda huko kupata madini hayo mm. watazamaji wangependa kujua wewe ni nani cheo chako unatokea wapi? Mm. Karibu. Asante sana. Mm. Kwa majina ninaitwa Agata Chrysostom Manyanda. Mm. Manyanda. Ni muuguzi bingwa wa magonjo ya saratani. Okay. Okay. Ninatokea katika hosteli ya Kanda Bugando. Okay. okay. Oh, wow, karibu sana. Asante sana. Karibu sana 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 Dr. Manyanda. Bila shaka unajulikana kwa jina hilo, si ndio? Yeah. Naomba Aga... usiniite Dr. Okay. Yeah. Mimi ni muuguzi bingwa magonjo ya sana. Ah, okay. Dr. ni mtu fulani. Okay. Eh, Dr. ni daktari. Ni daktari, tu wewe ni muuguzi. Mimi ni muuguzi bingwa magonjo ya sana. Tani tulizoea kusikia kwamba kuna madaktari bingwa, madaktari bingwa. Sasa tuna waaguzi bingwa na na waaguzi bobezi. Ah. Wow. Sawa leo tumepata elimu kubwa sana. <laughs> Maana sisi sio tu hata nesi. Hey. Mkimuona tu nimeonana na daktari. Hey. Nimeona hivi. Hey, hey, kawaida ukiona hmm. mwanamke hey. hata kama ni daktari ataitwa nesi. Hey. Na mwanaume hey. hata kama ni nesi ataitwa daktari. Hey. Sisi tunahisi kwamba nesi ni mwanamke. Hapana. <laughs> Tuna madaktari hmm. uh, wa, wanawake. Hmm tuna wauguzi wanaume wanaume oh, okay. e, ni kweli leo tumepata elimu kubwa sisi pamoja na watazamaji wetu sasa twende tukaupate elimu zaidi mm. juu ya mada yetu kwa sababu tumewataza tumewa, tumewaambia watazamaji wetu kwamba leo mm. wanakwenda kufahamu ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi mm. lakini si vibaya tukajua saratani ni nini mm. karibu asante sana Salatani mm. ni ugonjwa unaosababishwa mm. na mgawanyiko usio mm. sahihi na usiodhibitiwa wa chembe chembe hai za mwili ambazo ikitokea huo mgawanyiko unapelekea kuunda mm. uvimbe na huo uvimbe unakwenda kuathiri pia chembe chembe za zilizoko jilani ya lile eneo na haitaishia hapo. Unaweza ukaenda zaidi. Uka fika kwenye kiungo kingine tena cha mwili. Kwa hiyo mwanzo inakuwa ni chanzo tu ya chembe ambayo imegawanyika na bila mpangilio wa hiyo chembe hai. Ambapo sasa unakwenda kuunda uvimbe na huo uvimbe unakwenda kuathiri pia chembe 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 hai zilizoko jilani ya pale ilipoanzia salatani lakini una uwezo wa kwenda zaidi okay kwa hiyo hapo inapoenda kuchagua sehemu hiyo ambayo imekanda unapata sisi saratani ya shingo ya kizazi au saratani siju ya nini ya nini pale ilikuwa kabisa mm. ah, okay. kwanza kabisa mm. ulikuwa umesema kwanza unataka kujua kuna aina ngapi ya saratani yes, yes. Yeah. baada ya kujua saratani yenyewe ni nini mm. sawa tuna aina zaidi ya 200 ya zaidi. saratani mm. zaidi ya 200 ndio lakini wow. sasa mm. tumezigawa katika makundi mawili ah, okay. mm. tuna zile tunaita saratani ngumu yani solid tumor okay. lakini tuna salatani ambazo ni zina, zime tokea katika maji maji yani salatani za damu. Mm. Okay, salatani ngumu na salatani za damu. Za damu. Za damu. Mm. Ah, okay. Kwa hiyo tumezigawa katika makundi haya. Sawa sasa. Sasa twende kwenye mada yetu siku ambayo ni saratani ya, ya shingo ya, ya kizazi. kizazi ambapo kwanza e. tujue hii saratani ya shingo ya kizazi ipo kwenye kundi gani saratani ngumu ama saratani, saratani ya damu asante mm. hii saratani iko kwenye kundi gumu kwa gumu. sababu sio kwenye 
damu 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 okay mm. kwa unaposema kwenye hiyo kundi la saratani ya damu it means saratani itaenda moja kwa moja kwenye damu kuna saratani ya damu mm. lakini kuna saratani ambazo zinatokana na matezi ambayo pia ni mzunguko wa wa, damu. wa maji ambayo mm. sio maji ni mfumo yani mm. sio damu sio maji mfumo mm. wa chembe hizo chembe chembe eh. ah. okay kwa hiyo leo leo sisi tuko kwenye saratani ngumu kwa hiyo siku nyingi mtazamaji tusimjazie vitu mm. tusigusie kabisa saratani ya, ya damu, damu. Sisi tupo kwenye saratani ngumu ambapo siku nyingine tuahidi tu mm. tutakualika wewe mm. tuje tuzungumzie saratani ngumu. Mm. Mwenelewa? Ai mimi saratani ya damu. Mm. Mm. Sasa twende kujua hii saratani ya shingo ya kizazi mm. ni nini? Saratani ya shingo ya kizazi inatokana na mgawanyiko mm. usio sahihi na usio dhibitiwa wa chembe chembe mm. hai za shingo ya kizazi. Okay. Na tukisema shingo ya kizazi tunamaanisha kwamba mm. kwa katika maumbile ya mwanamke mm. tuna uke tukifungua uke mm. tunakutana na shingo ya kizazi mm. ambayo ina ungana na mfuko wa uzazi. Na okay, ile over na yeah. kwenda kwenye mgawanyiko. Eh, eh, eh. mfuko wa uzazi mm. ndio na milija tena. Eh, ambazo eh. tunaita ni fallopian tube mm. ambazo tunaenda kupata oval kwenye mayai kwenyewe. Okay. Kwa hiyo sasa kale katundu pale mm. chini ya huo mfuko wa uzazi mm. kana kuwa ni ka round ndio kenyewe hakondoka shingo ya kizazi okay. na ndiko kanako pata itilafu hiyo sasa ah, yani hapo pale... saratani ndipo hmm. inapoanzia ah, kwa sababu hmm. inakuwa ipo karibu na nani Ah, yani yani hatu ya mfuko yeah. wa uzazi. Mm. Mfuko wa uzazi ukipata saratani nao tutasema una saratani yake. Saratani yake. Ah. Mm. Kale ah. tu kashingo ya uzazi kale. Ah. Ndio hicho hicho tunachokiongelea sasa hivi kwamba mm. tunakuja kuongea saratani ya shingo ya kizazi ni kale kashingo kenyewe. <laughs> okay. Umemuelewa? Mm-hmm. Eh, okay. Mm-hmm. Sasa twende tukaone kwamba dalili mm-hmm. za kupaka kuweza kujua hiyo mm-hmm. shingo ya uzazi ina saratani. Ndiyo. Kwanza dalili huwezi kuziona wewe kwa macho. Kwa macho. Mpaka tutakapokuja kuangalia ndipo tutaona kwamba hii shingo ya kizazi tayari ina ina saratani. Okay. E, tu, Mtu ina, anatakiwa aone nini ndio aweze kusema mm, hapa hii ngoja niende hospitali. Nikapime kipimo cha kwa saratani ya shingo. Asante sana. Mm. Dalili zake kwanza wakati wa tendo la ndoa. Mm na mtu anaweza akawa nasikia maumivu. Okay. Ndio ni maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Mm. Na pia mm. anaweza akaona damu baada mm. ya tendo la ndoa. Mm. Mm. Okay, ba, ba, baadaye ah. kuona yale majimaji ni damu inakuwa ni damu. Ni na damu mm-hmm. inakuwa kwa, kwa kiasi gani? Kwa sababu kuna mwingine anaweza kuona kwamba ah, bado siku mbili nipate siku zangu. Mm-hmm. Huenda katika okay. hii pilika pilika mm. nimeona damu kumbe exactly. ni kawaida akachukulia sawa mm. tu kwamba ah, inawezekana imewahi mm. lakini sio hiyo yeah. tunaposema kwamba tendo la ndoa ina maana mm. haitakuwa na uhusiano wa kwamba mtu amekaribia kuingia kwenye siku zake mm. okay. mm. kwa hiyo damu hizo ataziona anapofanya tendo la ndoa akimaliza mm. anaona damu mm. lakini pia si hiyo tu mm. anaweza aka hata katika mzunguko wake wa hedhi mm. yani katika mzunguko wa siku mm. kwamba unapata hedhi mm. yako baada ya siku labda 28 mm. japokuwa mizunguko inapishana kuna mzunguko mrefu mzunguko Mfupi. mfupi. kwa hiyo mtu kabla ya kufika mm. uh, mzunguko wake anaona damu okay. mm. kwamba labda kamaliza ndani ya wiki mbili tena ameona mzunguko mm. yes, baada ya kile kitendo mm. lakini pia mwanzo umesema mm. Okay, nikwa chomalizie. Ah, ni dalili zinaendelea. Okay. Ni nakurudisha nyuma kwenye dalili ya kwanza ulivyosema mm. kwamba uh, wakati kwenye tendo la ndoa atasikia mm. maumivu. Mm. Lakini tunaweza kuona kwamba kila mwanamke ana maumbile yake. Mm. Mwingine mkavu, mwingine sio huenda ikasababisha uh, mm. yeye kusikia maumivu. Umeelewa? Mm. Au hata mwenza wake mm. kila mmoja ana maumbile yake. Inaweza ikawa sababu. Sasa 
natamani mtazamaji aweze kujua ni maumivu ya aina gani yani ni kiasi gani kiasi cha kwamba kuona mm, hii si kawaida haitakuwa mara moja okay. hayo maumivu ni kila akifanya tendo la ndoa yeye anasikia mm. maumivu mm. lakini pia mm. maumivu ya kwamba maumbile mm. hata kama mtu ni mkavu mm. haitakuwa moja kwa moja atakuwa mkavu mpaka akamalize tendo okay. la ndoa ni mkavu mm. Kuna wakati kala, kama ni maumivu ya kawaida mm. yataisha mm. lakini yeye mwanzo ameanza ni maumivu endelevu na ni maumivu yasiyovumilika. Okay. Maumivu yasiyovumilika. Kwa hiyo yeye aoni raha yote ya okay. hilo tendo. Anakuwa anasikia maumivu. Okay. Inaweza ikaanza taratibu kwamba ugonjwa mm. hujakomaa sana hujaenda zaidi mm. kwa sababu napo inapoanza si kwamba kama uvimbe ule utatokea tu kama okay. kubwa moja kwa moja hapana. Mm. Mm. Kinaweza ikaanza ni maumivu kidogo kidogo lakini mm. atakuwa anasikia kila akifanya tendo la ndoa anasikia mm. maumivu anasikia maumivu. Okay manake sio yeah. sio sawa mtu kwamba yeah. leo tu kajua mm, hii sio kwa hiyo yeah. unapoona <laughs> kwamba wewe hufurahii mm. kimbia haraka maumivu sana endelevu, maumivu kimbia. endelevu unapoona damu jua hii sio sawa mm. eh yeah. okay yeah. twende dalili kwenye dalili, dalili nyingine dalili nyingine mm. ni kutoka majimaji mm-hmm. damu yenye harufu mm. okay majimaji damu yenye harufu majimaji au Na, damu okay yenye harufu hiyo mm. damu inatoka kama sio yani sio siku zako zinatoka kama mwanzo alivyosema kwa hiyo unakuwa sio za kawaida mm. E, kwa kitaalamu tunasema ni abunomo. Ah, eh yeah, sawa. Kwa ndio yes. inakuwa hivyo. Mm. Lakini pia mm. kwa wale ambao wameshafika ukomo wa siku zao, mm. anaanza tena kuona siku zake. E, okay. Na hiyo inawachanganya kwa sababu mm. pengine akiona hivyo mm. anasema ukija kuongea naye anakuambia nilifikiri nimerudi usichana. Kwa hiyo inaenda ndugu. Kwa sababu hichi kitu kwanza <laughs> mm. ni tuseme ni sehemu ya maumbile yetu ambayo ni ya usili. Mm. Kwa sio rahisi mtu kuona kitu urahisi akaanza yeah. ku ku kuchukua hatua kwa wakati mwingine yeah. kwa sababu kwanza aanze kujitafakari awaze mm. initamweleza nani mm. mpaka mpate mtu wa kumweleza mm. na uh, yani nikimweleza hiki kitu atanielewa mm. yeah. <laughs> kwa ni vitu kama hivyo yani kwa hiyo mara nyingi wanatulia anahangaika pengine anatoka maji maji ana harufu anatulia anatulia mm. mpaka sasa mtu wa karibu ambaye amemzoea aanze kumwambia mna nasikia harufu fulani hata mimi nashangaa mm. kibambala bambala sasa ni nini nini ndio mtu anachukua hatua anachukua hatua ya kwenda hospitali na maji hayo sio wakati wa tendo ni hata ye tu akiwa kwa kawaida ungewa kwambia mpaka ninaweka nguo kwa sababu siwezi tena kutembea ah sio maji kidogo ni kidogo okay Tamani kuongea jambo lakini ene wenye umeshaelewa. Umesha umesha twende kwenye dalili nyingine. Hapa majimaji yenye harufu ya tatu hiyo. Dalili nyingine ni kusikia maumivu ya kiuno. Okay. Mgongo mgongo ya. Yaani yanakuwa ni maumivu endelevu. Una shida yoyote ya mgongo. Unasikia tu maumivu maumivu. Lazima uchukue hatua. E, ukafanye vipimo mm. kujua ni nini kinakusumbua mm. kwa sababu unaweza kuyachukulia mzaa kumbe ndio ndio wenyewe wenyewe ya dalili za saratani ya shingo ya kizazi mbona kama shanza wow. kuogopa sasa <laughs> 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 tunaendelea na dalili si ndio mm. <laughs> hapa tuko uh, dalili <laughs> kwa <laughs> kiuno Mm-hmm. maumivu ya kiuno eh, tunasema yeah. nayo ni dalili moja wapo eh, dalili moja watu wanawaanikaga eh, sana hapa eh. naumwa kiuno naumwa mgongo muende mm. hospitali kuwe na sababu oh. sasa ah kuwe na sababu ya huo mgongo kuuma kama nimedai kitu sana jana mm. sio nimefanya kazi sana ndio hiyo sababu eh. si ndio lakini sio sasa ujisikilize pia sio mm. kwamba nimedeki sana kwa sababu kudeki hakukupeleki upate maumivu mm. okay. kwa pengine kwamba una maumivu ya mgongo labda ulishapata shida yoyote ndio mm. inapelekea mgongo lakini fanya uchunguzi ndio inakupelekea kuumwa mgongo. Mm. Kwa hiyo ni vizuri kufanya uchunguzi. Lakini hapo hapo nijaribu kuchomekea swali ambapo sio sehemu yake. <laughs> Uenda wewe sio mtu sa, u, wake wa wa kujibu hilo swali lakini mm. huweza ukao unajua. Mm. Asilimia kubwa ya wanawake ambao wamejifungua kwa operation mm. huwa wanalalamika sana mgongo, kiuno. Mm. Hiyo inaweza kuwa ni sababu. 
hiyo haihusiani na saratani ya shingo ya kizazi haihusiani mm. kabisa okay anaposikia pia yeye mm. akiona hivyo basi mm. akafuatilia aweze kujua kwa uhakika ukisema kwamba mm. mtu amejifungua kwa operation mm kawaida kabisa tunajua kujifungua kwa operation utapata sindano mm. ya kufanya kwamba usisikie maumivu mm. wakati wanatoa mtoto mm. kwa hiyo hiyo inaweza ikapelekea yeah. kwa ni lazima wakaangalie mm. labda ulipata shida mm. wakati wa sindano au vitu au basi tu ni maumivu ambayo yanatokea naweza kaisha mm. kwa ni lazima ufuatilie uwezi u, sio vizuri kukaa na maumivu na maumivu mm. usiojua au ya ugonjwa wa wote kwa sababu mm. pia hapa tutaona kwamba huu ugonjwa wa saratani mara nyingi watu wanapoenda popote anapimwa unahusishwa sana kwamba UTI 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 kumbe zilikuwa tayari ni dalili za saratani ya shingo ya kizazi kumbe kwa hiyo ndio maana lazima tufuatilie mm. kwa ugonjwa mmoja mm. unaweza kuzaa na dalili tofauti nyingi zinazofanana na ugonjwa mwingine umesikia maumivu ya kiono ah bwana hii UTI au hii ni saratani kumbe bwana mshana bwana mshana dalili nyingine hizo ndo za muhimu za muhimu kiuno maji yenye harufu damu maumivu kwenye tendo la ndoa tendo la ndoa yes maumivu makali maumivu makali eh hizo ndo dalili za awali labda sasa iwe kwamba tayari Mm. Saratani imeshakuwa kwenye hatua mm. ya zaidi katika hatua zaidi hapo ndio inaweza kujitokea mambo kujitokeza mambo mengi kwa sababu mm. saratani kisha sambaa mm. itafika sehemu nyingine zaidi ah, okay. tunajua kabisa katika shingo ya uzazi mm. kuna mipaka ambayo ime ime, ime iko jilani mm. ya viungo vingine mm. kama kibofu cha mkojo mm. tuna sehemu ya haja kubwa mm. zote hizo kwa sababu mbele ndo kuna kibofu cha mkojo kwa nyuma tuna mm. sehemu ya haja kubwa mm. kwa sasa sehemu kama hizo mm. kama saratani imesha zidi mm. kutoka pale ilipoanzia ina uwezo wa kufika sehemu kama hizo kwa ikifika kule utaona mabadiliko mengine ah, okay. kwa sababu ikishagusa kwa sababu itaanzia sehemu ile itaingia kwenye nyama mm. inaweza ikaingia mpaka kwenye mifupa mm. kwa pale inaweza ikafika kwenye kibofu cha mkojo mm. mtu akaanza kuwa nasikia Mm. Ah, mkojo unatoka tu wenyewe. Mm. Okay. Eh, Sasa hivi pia kuna kukojoa mm. mara kwa mara. Oh, eh, ni dalili nyingine. Ehe. Haujanywa eh. eh. maji sana lakini wewe kila saa eh. daika naomba ni daika mbili. <laughs> naomba daika <laughs> umeenda. Mm. Kwa hiyo ile pia ni dalili. Okay. Lakini oh. pia kwa vile shingo ya kizazi pale kinachotokea pale huwa mm. ina tuna tukienda kuangalia tunaweza kama kwenye hatua ambazo ni kubwa zaidi mm. ugonjwa umeshakuwa mkubwa mm. una uvimbe unaweza ukaja paka kwenye uke kwa huwezi hata kupitisha kile kipimo kwa ajili ya kwenda kuangalia shingo ya kizazi kwa sababu unakutana na uvimbe kabisa mm. Mm. lakini pengine panaenda pana yani uvimbe unaenda kubana mm. kwenye njia ya haja kubwa kwa hiyo sasa anaweza akapata shida ya kupata cho mm kwa sababu ya ule uvimbe unazuia. Mm. Lakini mm. pia unaweza ukatoboa kinyesi kikao kinatoka tu chenyewe. Kwa hiyo itategemea na hatua. Ndio maana nimesema kuna dalili nyingine zinaweza zikajitokeza zaidi. Ndio ona itoka si ugonjwa gani kile ile Kuna kuwa na yani ni incontinence kwa kitaalamu. Yani ni kwamba kinyesi kinatoka tu chenyewe na inatibika pale kumetokea labda tayari ugonjwa umesha umetengeneza tundu mm. ambalo limeleta mawasiliano na ile sehemu ambayo kwa kitaalamu tunasema fistula yeah, kwa hiyo fistula yeah. inaweza ikawa kwenye mkojo, mkojo mm. ama kwenye kinyesi, kinyesi. Yes, yo, lakini kinyesi. ni tofauti na ile fistula inayotokana na uzazi wa ngamizi mm. hii ni imetoka tunayoiongelea hii mm. imetokana na ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi ndio nisikia kwa sema kama bawasili si bawasili bawasili ni uvimbe mbili <laughs> vitu vingine <laughs> vinavyotea avitokane <laughs> 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 na avitokane na saratani ya shingo ya kizazi avitokane sasa natamani kujua yeah. hii shingo ya kizazi yeah. ina umri ambao labda kwamba miaka 18 labda mpaka 20 mm. hawa uhusiani kabisa mm. 
lakini miaka ishina moja mpaka miaka mingapi ndio hapo unaweza ikawa unaweza kupata ugonjwa kuna umri sahihi wa kuwa na ugonjwa huu wa shingo ya kizazi umri unahusika katika visababishi mm. okay kwa sababu ukishakuwa na umri mkubwa mm. kwamba tayari umeshakuwa mtu mzima mm. utakuwa na na shughuli ambayo itakwenda kusababisha saratani mm. ya shingo ya kizazi mm. kama mm. mwanamke mm. kwa kwanza kwenye visa, kwenye visababishi mm. mwanamke kuwa mm. wewe ni mwanamke mm. Unaweza ukapata saratani ya shingo ya kizazi kwa sababu okay. mwanaume yeye hana shingo ya kizazi. Mm-hmm. Yeye naye ana saratani nyingine. Yeah, okay. okay. e, kwa hiyo kuwa mwanamke mm-hmm. unawezekana kupata saratani ya shingo wow. ya kizazi. Bila kuangalia labda una umri labda na 15 na 15 Hapana. Yaani kama mwanamke hivyo. Ukisema kwenye tumesema kuwa mwanamke. Huko huko na kuna uwezekano wa kupata saratani ya shingo ya kizazi. Yeah. Sasa tukija kwenye umri. Mm-hmm. Tunachukulia ule umri ambao tayari mtu ameshaanza kujishughulisha na masuala ya ngono. Oh. Ndio maana tukija kwenye kinga tutakuja kuona mm-hmm. kwamba kuna umri ambao tunawakinga. Okay. Okay. Mabinti wasipate saratani ya shingo ya kizazi. Hata wakija kufikia huo umri mm. wanakokuwa shakinga kinga. Okay. Kwa hiyo kama umri wa mtu ambaye mm. anaweza kuingia kwenye mahusiano. Mm-hmm. Kwa hapa tunachukulia miaka 18 si ndio? Mm. Yes. Mm. Tunachukulia mm. hivi miaka 18 mm. tu mm. ila sasa wewe kama na mahusiano. Ila wewe kama huna miaka 18 na ukaanza hayo mambo jua unachokitaka. Una, uko mbeleni kwa sababu mm. si kwamba ukikutana tu na mwanaume mm. uh, uka shiriki naye tendo la ndoa mm. kwamba kama umepata yale maambukizi ya ya virusi mm. ambavyo tunaita ni HPV human mm. papilloma virus yeah, yeah. ni kisababishi cha saratani mm. kwamba si kwamba tu kivipata hapo hapo tayari umeshapata saratani yeah, ya shingo ya kizazi hapana ah, okay. saratani ya shingo ya kizazi inaweza kaja kutokea baadaye ah, eh baada hata ah. ya miaka kumi okay. kwa sasa umbe ndio maana mnaanza kwa huu umri eh. kuwapa kinga, kinga. Okay. ili hata atakapoanza akija okay. kukutana kwenye huo umri awe amesha Okoka, lakini pia ni lazima tumpe taratibu za kuepuka okay. visababishi vingine mm. kwa sababu saratani kawaida ile na kitu kimoja mm. sawa sawa ama viwili tu mm. kunaweza kukawa na visababishi mm. okay. kwanza tumeanza twende kimoja kipele. kimoja tumeanza kisababishi wewe tu kuwa mwanamke tayari ni kisababishi cha pili umri kuanzia miaka ambayo ni tayari ruksa kuingia kwenye mahusiano tumeweka miaka 18 ehe tunaendelea mbele japo kuwa tunaweza tukasema 18 kuna wakati tunawatemu kama ni wale tunasema watu watoto walio yaani wameshaingia kwenye utuzima lakini bado ni watoto kwa sababu hata nani ule matendo yao yanakuwa bado yako kwa kwa wale kama wale tunawahitaji kwa Kiswahili ndio wale wa teenager eh wale yaani si ndio teenager wale watoto ambao wako chini uangalie ndio lakini pia katika umri katika umri wa mtu mzima kuna uwezekano wa kupata saratani na si tu saratani ya shingo ya kizazi yaani kwa jinsi mtu anavyo kuwa mtu mzima mm. ana uwezekano wa kupata saratani. Mm-hmm. Oh, kutokana na magonjwa nyemelezi ya utuzima ama sio nyemelezi mm-hmm. tu, kuna mabadiliko ya kibiolojia ambayo ndio yana yanapelekea ndio. Eh, visababishi vingine? Visababishi kingine ni kuwa na wapenzi wengi lakini hiyo pia tunaihusisha <laughs> kwamba na kufanya ngono isiyo salama <laughs> kwa sababu ongeza sauti <laughs> <laughs> yani kuwa na wapenzi wengi <laughs> ambao tuna tukisema wapenzi wengi mm. ina maana ukishakuwa na wapenzi wengi <laughs> uko kwenye hatari mm. lakini pia kufanya ngono isiyo salama ngono zembe ina maana katika wale watu hatuwezi kujua ni mwanaume yupi alikutana na mwanamke mwenye vile 
virusi akavibeba kwa sababu mwanaume anavibeba yeye havitamwathiri labda apate saratani nyingine kama saratani ya uume ndio ipo ndio <laughs> Kwa hiyo vile virusi vi, vi, vile anaweza kavibeba. Mm. Akikutana na mwanamke anamwachia. Ah, eh, kwa sababu kwao wao sio rahisi kuvipata moja kwa moja. Mm, moja, kwa moja. Kwa moja. Kwa moja. kufanya huko. Eh, sio kama sio kama mwanaume anavitengeneza. Unajua mm. kishasema hivyo mm. mtu anaanza kuwaza At, kwa mfano mgonjwa akawa anasikiliza hapa yeah, kumbe yeah. ya saratani ya shingo ya kizazi kaanza ugomvi kwa sababu wewe huyu alinileteea kumbe sio yani na sababu ni shitu kimoja ambacho ameenda kukipata akakileta akakileta lakini haimaanishi kwa yeye haiendeleezi kile kitu eh yeye anachomaanisha ni hivi ameenda kukutana na huyo mwanamke hasa akaja navyo yani kwa mkeo wake akampatia si ndio hivyo acha kwa mwanamke sasa ndio mama anasema kwamba na si kwamba unajua kwa sasa hivi si sawa na zamani kwamba binti ana unamlea mpaka mm. aje afanye tendo la ndoa amekutana na mme kabisa kwa hiyo unakuta mm. alishaanza kule alishavipata <laughs> zamani e, kwa sababu havitokei hapo hapo ni mpaka mm. baada ya miaka kumi na kuendelea ndo anaanza kuona hizo dalili mm. kwa hiyo mm. na hapo kwa watazamaji waelewe kabisa kwamba mm. si kwamba ame kwa mfano tayari kwa sababu pia hata wateja wetu yawezekana wanatusikiliza mm. akasema kwamba kumbe huyu mwanaume ndo aliniletea yeah. mm. salatani sio mm. pengine ulikutana katika mahusiano ya yeah, yeah, nani huko kawa mm. umepata uh, vika uka, mwili wako ukashindwa kuondoa mm. kwa hiyo vikanyika hasanya mm. baadaye ika Mwale, vikaleta ile vikashindwa vika zile chembe zako zikawa mm. sio sawa na, na zikazalishwa yeah. oh, okay. zikashindwa kudhibiti ule mzaliano <laughs> usokuwa wa kawaida, wa kawaida. Okay. Okay. na watu ambao wenye zile chembe ambazo zinaweza kupambana mm-hmm. na vile vimelea mm-hmm. ni inatokana na group la mtu ama katika group huko mm-hmm. Ni katika kitaalamu wala hatujawahi ku, 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 kujawahi kushuhudia pale sawa yeah. lakini tunakuja kuangalia kwenye kupima kwamba tutapima DNA na yeah. nini lakini mm, katika yeah. haya mm. tuongelee kwanza haya tu okay. kwa sababu katika hivyo vipimo ni vya kitaalamu zaidi zaidi manake nimeuliza hivyo kwa sababu ongea kwenye visababishi visababishi mm. nimesema hivyo mambo ya group kwa maana mm. kuna madokta wa mtani huko mm. anakuambia mimi na group oh ah, yeah, yeah. group oh yeah. 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 bana yeah. hata tunapoenda kuangalia mm. hatuangalii group tunaangalia okay. kina saba yeah. na hiyo ni kutusaidia katika matibabu, matibabu. katika salatani mbalimbali mm. kuna zile ambazo zinatokana labda na vina saba vichocheo vimesababisha kwa hiyo naenda kuangalia mm. ni kichocheo gani mm. kilicho leta hii shida kinaikwenda kutibiwa lakini mm. haihusiani kabisa na kusema kwamba group hii ni hapana <laughs> hapo kwenye hapo ni kwenye upanga matibabu hapo kwenye visababishi mm. kwenye na nyingine zaweka ni moja hapo ile labda kulithi labda labda kwetu labda mm-hmm. wametokea baba watu wawili mm-hmm. walipata ya saratani ya shingo ya kizazi mm-hmm. hivi naweza ikawa inalithishana hii Ayusifu na kulithi kwenye shingo ya kizazi. Yeah. Yaani magonjwa ambayo lini <laughs> tuna magonjwa ambayo yana li, yanasababishwa kwa kurithi. Hizo yeah. salatani mm-hmm. moja wapo katika aina za, za visababishi vya salatani ni kurithi. Yeah, okay. Lakini mm-hmm. katika sasa hivi tukiangalia salatani ya shingo ya kizazi mm-hmm. imekuwa inakuja kwa kasi sana mm-hmm. kwenye kurithi hapana ni haya mazingira mm. na maisha lifestyle tunasema ma, okay. m, maisha yetu ya kila yeah. siku tunayo wa kimaisha ambayo tunaishi wa kimaisha nimeanza mapema yeah. nimekutana na mtu vi, yeah. chembe chembe zangu yeah. ni ziko duni yeah. zimebeba katika umri wangu mkubwa matokeo haya usimlaumu mm-hmm. baba mm-hmm. Eh, eh, na sababisha kingine mm-hmm. tuna ku, uvutaji wa sigara Okay. Yeah. Okay. Kwa mwanamke. Kwa mwanamke. Hii tunaongea kwa wote. Si tumesema kwamba wanaume wanapata ile saa ya, ya ume. Okay. Okay. Kwa hiyo tukija kuangalia kwenye mm. namna ya kuzuia mm. tutaongelea pia. Na hii tukisema sigara ni katika mm. aina za salatani zote. Ah, okay. okay. Salatani ngumu kwa salatani ya. Na... Zote mm. zinaweza kupelekea, yani sigara inaweza ikapelekea aina ya salatani nyingi. Kwa hiyo kwa ujumla tukisema uvutaji wa sigara 
inasababisha saratani za aina nyingi. Kwa hiyo pia Hata, kwenye mm. hii ya shingo ya kizazi Ndiyo. pia uvutaji wa sigala umetajwa. Nikisababishi. Kwa hiyo unapokuwa unavuta sigala ina ule moshi una kemikali nyingi. Sigara ina yoyote. Sigara. Aina yoyote. Kubwa ndogo kwa kwenye kubwa kimisi. Ah, kwa sigara zizoruhusi. Okay. Sigara. Sasa kwenye kubwa wao wataenda kuangalia lakini sigara <laughs> kama sigara ina ina kemikali inaitwa nikotini. Ah. Hiyo ndio inaenda kuleta madhara. Okay. okay. Kwa hiyo sasa hapa kwenye sigara mimi naona yeah. usisitize. Kwa sababu Watu wanajua kabisa ndio kwamba ule moshi mm. sio mm. lakini bado wanavuta sigara mm. inawezekana hana saratani yoyote mm. lakini uvutaji ule sigara unaweza kwenda kumsababisha mm. akapata si ndivyo ndio lakini ni sigara hiyo lakini tumeona sasa hivi mambo ya kileo yamezidi kutokana mm. na utandawazi wetu mm. na kaa pale vijana yuko sehemu ya starehe anavuta ile inaitwa shisha Mm-hmm. Nayo ni miongoni mwa sigara. Tumesema mm-hmm. moshi ndio una meza unaingia chochote mm-hmm. yani anachokivuta chenye moshi. Ndiyo. Nayo shisha ni miongoni. Mm-hmm. Na tunaona ile haina wanaume. Bora hata hizi mm-hmm. sigara mm-hmm. asilimia kubwa wanavuta ni wanaume tu. Mm-hmm. Lakini mwanamke je kama ana chembe chembe zile za saratani tayari ashingwa kizazi bado wamekaa pale anavuta shisha. Hebu yeye ye mwenyewe. Mwanamke yeye mwenyewe maana yake siyajui mm-hmm. bado vimelea havijatokea labda mm-hmm. kavipata ujanani baada itatokea na bado wanaendelea kuvuta shisha Ndiyo, kwenda kuibua sasa okay ndio hiyo tatizo linatokea inatokea kwa hiyo sasa jamii elewe kwamba mm. uh, uvutaji wa sigara ndio maana hata pale kwenye pakti wanaandika kwamba yes. sio sio sawa sio sahihi kwa mm. afya yako kwa hiyo mwenyewe unachagua umeshaambiwa sio sahihi kwa afya yako si tumezoea sisi mm. atusomaje hata expire date <laughs> kwamba wewe nipe nimekuamini basi <laughs> nimenunua basi <laughs> Yeah. Lakini kisababishi kingine, mm-hmm. ya ya mm-hmm. mm-hmm. kingine ni magonjwa ya aya yana magonjwa ya zinaa ikiwemo kisonono, kaswende na kipaduro ugonjwa zina kisonono kaswende na ukimwi kisonono kaswende na ukimwi ndio sawa sawa kwamba kisha kuwa nao huo ugonjwa ni rahisi kupata e, kwa sababu mm. kwanza huo ugonjwa kikawaida unaenda kutengeneza hata makovu. Na okay. e. Kwa ni rahisi kwenye ile njia e. ya, ya uzazi, e. si ndio? Kwa e. ni rahisi. Ndio. Mm-hmm. Na kisababishi kingine ni upungufu wa kinga za mwili mm. ambao unatokana na magonjwa mengine mm. ikiwemo pia ukimwi okay, tena. Ukimwi tena. Okay. E, lakini pia kinga. kuna dawa ambazo ukizitumia kwa muda mrefu mm. uh, zinazoshusha kinga za mwili mm. kwa hiyo mwili wako unakuwa ni rahisi pia kupata magonjwa ah kuna dawa unaweza ukanywa zikawa zinapunguza kinga ya mwili uh, zipo dawa hizo kuna magrupu ya dawa okay. lakini kulingana na ugonjwa mm. inabidi utibiwe mm. hilo tatizo ah, okay. lakini nazo Mm. ni lazima uendelee kufanya check up sio kwamba wewe una meza tu mwenyewe una meza hiyo mm. ni ni kwamba tumesema kwenye upungufu wa kinga mwili yes. mm. lakini si kwamba mm. wale wanaotumia dawa hizo basi wanapata saratani ya shingo ya kizazi ndio maana naogopa kuzitaja mtu wanaumwa asije akaacha kumeza dawa akaogopa kwamba kwamba nitapata saratani ya shingo ya kizazi nitapunguza kinga yangu tumetaja tu kwenye e upungufu wa kinga mwili cha msingi yale hizo kasababishwa mm. na magonjwa yes. lakini pia kuna madawa ambayo mm. pia yanaweza kusababisha kinga za mwili kwa hiyo tunachoongelea hapa ni kinga ya mwili, ya mwili. kupungua ama kuwa dhaifu inapelekea vile vijidudu vikiwepo hivyo mm. virusi vya HPV ndo una mm. vinakwenda sasa kwa sababu kinga yako imeshuka haviwezi kudhibitiwa basi ina kuwa kwa wingi pale na kusababisha uvimbe. Mm-hmm. Na kisababishi kingine ni kuanza ngono mapema. Oh, na okay mm-hmm. ile. Kwa ukianza ngono kabla ya ndoa kwa doko mdogo. Mm-hmm. Kabla ya wakati. Sio kabla ya ndoa. Maungo yako hayajakomaa. Wewe unaanza. Mm-hmm. Kwa hiyo hata yakitokea makovu yale mm-hmm. yanaweza yasipone. Kovu likiendelea tuchukulie tu kidonda kama kidonda. Mm-hmm 
pale unaweza ukafikiri chembe zile ziko hai mm. zimeshapata itilafu mm. kwa hiyo yale makovu ya we hujakoma maungo mm. yako unaanza kufanya tendo la ndoa mm. makovu yanaendelea kuwepo hayaponi hayaponi inawezeka kupelekea uh, kwa okay. kupona mm. kwa lile kovu mm. kidonda kinaendelea kinaendelea baadaye mm. zile chembe sasa zinashindwa kuji zalisha tena mm. zinazidi tu kudidimia eh, kwa hiyo matokeo yake mm. ndo hapo tatizo linaanzia mm. na kisababishi kingine ni mm. kuzaa watoto wengi no. kumbe eh Oh, Yule mtu anayesema Juma Januari yeah. wa kike, Februari wa kike. Hey, hey. Machi wa kiume, June, April, hivyo hey. zigzag. Mm. Kumbuka kwa, kwa kipindi hicho mm. wewe unapozaa Januari na Februari. Mm. Kwa kwenye uzazi mm. pale unakuwa umeingia kwenye ugonjwa. Okay. Kwa sababu kuna makovu ambayo utayapata mm. wakati wa kujifungua mm. lakini mtu anapokuwa mjamzito kinga zinashuka mm. anapojifungua kinga zake zinashuka ndio maana mm. hata mama wajawazito wanapata magonjwa mm. hata katika rishe tunaambiwa mama mjamzito chakula chake kiwe tofauti mm. kwa ajili ya kuongeza kinga kuongeza kinga mwilini yeye mm. mwenyewe na kwa ajili ya mtoto mm. lakini pia wakati wa uzazi anahitaji virutubisho mm. vya mtoto na yeye mwenyewe mwili wake. Kwa hiyo hapo kwenye uzazi mwingi mm-hmm. na wa karibu karibu unakuwa mm. kwenye hatari. Kinga zinakuwa zinashindwa mm-hmm. kujizalisha. Ndiyo. Mm-hmm. Na huko umepelekwa sasa kwa mama mko unajaziwa mm-hmm. mtoli unapewa <laughs> vitu vya kukufanya wewe kinga yako irudi. Unasema mimi sitaki mwili. Mm. Nataka nibaki hivi hivi ndugu yangu jua unahatarisha kinga zako mm. lakini kumbuka mm. mwili nao mkubwa sio sahihi okay. kwa katika magonjwa yasiyo kuwa ya kuambukiza mm. yanatokana sana na maisha ya kubweteka okay. ambayo ya kujiachia una kuwa na mwili mkubwa ufanye mm. mazoezi. Hey. Kwa moja wako tunapenyea wapi? Mimi nilidhani tumeokoka sisi wenyewe mazoezi. Kwa sababu lishe eh. nzuri sio eh. nene. Sio unene. Kwa naweza akawa na mwili mdogo lakini anapata lishe yake nzuri kwa sababu la kula vile vya kula vinavyotakiwa. Mm. So unakula baga unasema wewe. <laughs> okay, tunaendelea na hivyo bisababishi uh, kwa hapo tuishie hapo mm. tuende hatua nyingine ambayo ya matibabu ya, ya, mm. ni matibabu ya ndio okay. matibabu ya mm. saratani ya shingo ya kizazi mm. ni upasuaji okay. wow. ambayo ni katika saratani zote mm-hmm. tuna upasuaji yeah. kwa hiyo katika shingo ya kizazi mm. kulingana na hatua mm na matibabu utakayopangiwa unaweza kaanza na upasuaji. Mm. Okay, yani mimi nilikuwa nataka kwanza Ayu. kwenye hayo matibabu kuanza kujua kwamba umeshapata saratani ya shingo ya kizazi. Je, yeah, inatibika? Na kama ndiyo inatibika Ayu. kwa kiwango gani? Okay. Imeshafika kwenye sehemu gani? Na utaratibu wake ni kwa muda gani anatakiwa anze kliniki au vitu gani mpaka awe yamepona? Ah, uh, Fatma Shida hapa mm. kwetu sisi tunachelewa kugundua ama kuchukua hatua kwamba niende hospitali. Mm. Okay. Kwa hiyo nafika hospitali ugonjwa umeshakuwa mkubwa. Mm. Lakini katika hatua za awali mm. ugonjwa wa saratani unapona. Saratani haina yoyote. Okay. Inapona. Mm. Katika hatua za awali. Mm. Na katika saratani za saratani ya shingo ya kizazi mm matibabu yake ukifuatilia mm. na umewahi mapema mm. unapona kabisa. Ah hii saratani ya shingo ya kizazi. Ukiwahi kiwahi ukawahi hospitali mm. unapona. Mimi e, nadhani hapa ni uelewa mm. kwa sababu mtu anaona hivyo anatulia, anatulia pengine kwa. anaanza kwenda kwa matibabu ya tiba mm. mbadala mm. mm. au uko chini anaanza kila kienda a, katika ugunduzi unakuwa hawajaweza kufikiria hicho kitu mm. kwamba inawezekana ikawa hivi mm. atatibiwa UTI 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 kumbe ndo wanazidi kushusha kinga kwa zile dawa anazo mm. UTI sio kama wamempa matibabu yenyewe mm. sio kwamba ataenda kushusha kinga okay. mm. sawa mm. yani tunasema kwamba anatibu UTI kumbe mm. tayari ana viashiria vya saratani ya shingo ya kizazi okay. mm. kwa hiyo atakuwa anajitibu ana 
ma wiki moja tena amerudi mm -hmm. wiki moja tena amerudi kumbe mm -hmm. tatizo bado halijagundulika na ukumbuka kwamba saratani ikishaanza mm -hmm. sio kwamba inatulia inasubiri ugundue yenyewe itakuwa inaendelea kwa hiyo ilikuwa imeanzia pale kwenye shingo ya kizazi mm -hmm. tayari kimepanda mpaka kwenye mfuko, mfuko wa uzazi kimeshuka mpaka kwenye uke kimeenda sampaka kwenye mifupa ya nyonga mm. imeenda kwenye kibofu cha mkojo imeenda kwenye aja kubwa kwa hiyo matatizo yanaanzia pale lakini kama mtu amekuja mapema mm. kana kuwa kako pale pale kwa sababu kwanza tunapokwenda kufanya uchunguzi mm. unajua umeni umeniuliza kuhusu matibabu mm. lakini hujasema uchunguzi. Okay. Uyo mtu lazima tumfanyie uchunguzi tugundue. Mm. Okay ndo mwanzo wa matibabu. Eh, ambapo mm. tunaenda kufanya kipimo tu mm. cha kufungua na kuangalia ile shingo ya kizazi ambapo tutapaka mm. dawa na tutaangalia mabadiliko ah. ya ile shingo ya kizazi. Kwa hiyo kwa vile viashiria vya awali tunamtibu pale pale hata okay. ingii kwenye matibabu makubwa. Okay. Kwa pale si tukishapaka dawa ikatuonyesha, tunajua kabisa kwamba hii ni ya kutibu hapa hapa mm. ambao tunaweza kumpa tiba mgando. Mm. Na tukamwambia rudi baada ya mwaka mmoja kuja kuangalia tena. Aha, mm. okay. Ama tukafanya tiba joto ambayo ni ma, matokeo yake ni hayo hayo yeah, atarudi ehe mm. kwa kwa hapo tunakuwa tayari tumeshaona lakini mm. kama amekuja tatizo limeshakuwa kubwa uvimbe uko pale mm. umeshaonekana kabisa lazima tuchukue kinyama kwa oh. ya kwenda kupima okay oh. kufanya culture hapana mm. sio kacha mm. kinyama sio kacha mm. tunaenda kwenye maabala ya vinyama mm. kwa kitaalamu tuna ni kitengo kinachoitwa histopathology mm ambao wanaenda kusoma mm. na kuona na tatizo kuona pa. zitaonekana zile chembe chembe za saratani. Mm. Okay. Ah, nimepigwa ganzi. Nimepigwa ganzi. Wanawake tuna matatizo makubwa tusibweteke. Ndio. Kwa hiyo tusikae na matatizo mm. na pengine kwamba labda tumekosana mm. tukaushiana maneno mm. alafu baada ya muda mfupi ukaanza kuumwa ukajua kwamba ni ushirikina mm. ukaanza kwenda kwenye tiba mbadala mm. unakuja hospitali tatizo limeshakuwa kubwa hapo mm. matibabu yanakuwa ni ya muda na yenye changamoto mm. lakini kama umewahi utatibiwa pale pale ya tatizo litakuwa limeisha kwa hiyo oh. ukichelewa mm. kwenda kufanya matibabu tatizo limekuwa kubwa Ndiyo. lazima hapo uage hapana mm. inaua sana uage mm. kwa sababu mwenye maamuzi ni ya mungu. kuaga ni Mwenyezi Mungu Matibabu yatakuwa yenye ukweli yake tusikwambie uwagi e, mashindano alafu e, mwisho wa siku ukabete matibabu yanakuwa yenye changamoto e, okay. kwa sababu utapitia matibabu ya muda mrefu Aha. na yenye changamoto za kimwili kwa sababu ni matibabu mbalimbali mbali, ambayo yanakuwa E, pengi, tutakuja kuona katika aina za matibabu mm. utapitia mizunguko mingi ya dawa mm. utapitia mizunguko mingi mm. ya tiba za mionzi yeah. kwa hiyo inachukua muda mrefu ndio maana tunasema kwamba kutakuwa na changamoto lakini kwenye swala la kufa mm. wote tutakufa <laughs> na sio tu tutakufa <laughs> kwa tutakufa sana. lakini sio kwa chanzo <laughs> hicho ambacho wewe umebweteka inaua mm. matibabu ya Ayu. matibabu ya kichelewa ndio hivyo matibabu yenye changamoto changamoto e. okay. kifo ni ki, ni kit kingine kabisa kingine hata malaria mm, inaweza kukua okay. kwa hiyo hii saratani sio kifo basi okay. saratani inatibika na inapona mm. ila tunataka watu hawai mapema mm. ili aweze kupata matibabu ya sokoe ya changamoto mm. na ya muda mfupi Asante sana. Basi kwa tukimbizane na muda twende tukaangalie hiyo aina za matibabu lakini pia tuone aina yani namna ya kuweza kujikinga mm. sawa kabisa mm. kwa salatani katika matibabu yake ndo katika kuna magrupu ya matibabu mm. cha kwanza kabisa tuna upasuaji mm. ambapo we utaanzia kitengo cha kina mama kule mm. wataona kama hii salatani yako ni ya 
kumpeleka kwenye upasuaji watafanya upasuaji. Yeah. Mm. Lakini pengine ukatakiwa uje kwanza kwenye tiba za kitengo cha saratani mm. ndio karudi kwenye upasuaji ni katika saratani zote. Mm. Ehe. Halafu mm. matibabu mengine mm. ni tiba ya mionzi. Ndiyo. Ambao kuna mionzi ya nje mm. katika mizunguko utakayopewa mm. na utakuja kwenye mizu, kwenye mionzi ya tiba ya mionzi ya ndani ah ndio hiyo x-ray ambayo ni ah no sio x-ray, x-ray. Okay. x-ray ni kule Nikita kwenye diagnosis baada ya kwa, mm. katika matibabu utafanya na vipimo vingine ah, okay. sawa mm. kwa hiyo sasa tiba ya mionzi ni kwenda kutibu kwenye lile tatizo mm. utapata mionzi ya nje na ya ndani oh. sehemu yenyewe mm. yenye tatizo mm. na tuna matibabu mengine ya dawa za kemikali kwa mm. kitaalamu tunaita kemotherapy okay. ambao yeah. pia utaipata kwa mizunguko ndio maana tumesema kwamba katika hatua ya saratani kuwa mm. kubwa mm. kuna utapata matibabu lakini yenye mm. changamoto nyingi mm. na ni ya muda mrefu mm. sawa ndio mm. hayo tuliyosema kwamba dawa za kemikali mm. dawa mm. za mio, na matibabu ya mionzi mm. upasuaji Pasuaji. lakini kama umekuja kwa awali ndio tumesema tutakupa tiba mgando tutakufanyia tiba joto No. pale so, pale mambo hey, yataonekana. Okay. Yeah. Hey. La mm. na tuna matibabu mm-hmm. mengine ambayo ni ya tiba shufaa. Okay. Ambapo sisi sasa tunaenda kumsaidia mm. mgonjwa aendelee na maisha yake pasipo kukata tamaa na kuwa katika hali ngumu ya maisha. Mm-hmm. Yaani tunaposema hivyo kwa kitaalamu tunasema tunaenda kuimprove quality of life. Okay. Kwa sababu mtu akiwa kwenye maumivu mm-hmm. hata kufurahia maisha hawezi. Mm-hmm. Kwa hiyo atakata tamaa. Eh anakuwa ile stress tarehe ipate tena. Ehe, mm-hmm. eh. mm-hmm. Lakini pia katika magonjwa ya saratani pengine imeshaingia sasa kwenye mifupa anasikia maumivu makali zaidi au imeenda mpaka kwenye kifua anashindwa kupumua. Mm. Kwa sasa sisi pale ni ndo tunaingia zaidi japokuwa toka mwanzo tunapopata tu tatizo tunaanza sisi kumpa tiba shufaa. Mm. Kumsaidia kwanza apokee lile tatizo. Mm aweze kufuatilia matibabu yake lakini akiwa na amani ya roho mm. na kujifungamanisha na Mwenyezi Mungu wake mm. kuomba uponyaji. Mm. Sasa katika hatua za mwisho zaidi mm. tiba shufaa inachukua nafasi kubwa zaidi mm. kwa sababu pengine sasa hatuwezi hata kumpa matibabu ya mionzi mm. hatuwezi kufanya upasuaji mm. hatuwezi kumpa tiba za kemikali mm. kwa hiyo huyu sisi tuta kwenda kushughulika na maumivu na yale yote yanayochosha mwili wake mm. ikiwemo kumpa amani ya ki afya ya akili mm. kwamba aweze kukubali na kupokea sikate tamaa akaenda kufanya vitu ambavyo mm. vitaathiri maisha yake okay. hey, kwa sababu kukata tamaa sio vizuri mm. yeah. sawa so, lakini pia tu, mm. tunampa ushauri wa kimahusiano mm. kwa sababu akiwa naumwa kama ni mwanamke sasa hata lile tendo kama ni shingo ya kizazi halitafanyika. Kwa hiyo lazima tuweke yale mahusiano sawa mm. ambao hatuongei tu na mgonjwa, tunaongea na familia kwa ujumla. Mm. Yaani mwenza mm. lakini pia mm. tunampa mm. uh, ushauri wa kimahusiano ya watu wanaomzunguka mm. ndugu na jamii yote kwa ujumla. Mm. Na pia tunampa uh, ushauri wa kiroho mm. na ku mpeleka akaonane na washauri wa kiroho zaidi oh, kwa ajili ya msaada zaidi lakini mm. si kwa kuacha matibabu unajua mm. ah, si kwamba kwamba tu e, akakae kanisani sasa ni maombi kemea shetani na nini hapana huyo ndo yani anaona kabisa mpaka mm. nimefikia kuombewa mm. ah kuanzia mwanzo sio huyo wa kuombewa tu okay. kuanzia mwanzo nimekwambia sisi tiba shufa tunaanza okay. kwa sababu tunamwandaa apokee tatizo mm. akubali mm. matibabu mm. afuatilie matibabu lakini pia tukiangalia yale yanayojitokeza maudhi kutokana na matibabu tunashirika nayo sawa yeah. mimi nadhani siyo ni kurudisha nyuma kidogo uh-huh. kwa sababu Mm. tunajua wanawake wengi mm. wadada wengi mm. umeona hasa vijana mm. wanachukulia kwamba kwa sababu tuliona mwanzo kule mm. kwamba anaposikia maumivu mm. kwenye tendo, tendo. la ndoa si mm. anaweza yeye kuhisi mm. kwamba ah, uenda mimi maumbile yangu ndo yapo hivi mm. umeona kwa hiyo anachukua vitu 
kwa mfano sijui mafuta mm. kwa mfano yani kuna vitu vitu vinauzwa huko mtaani mm. anapachika mm. hii ina madhara gani kupelekea kupata tatizo la shingo ya kizazi inaweza kuwa ni kisababishi asante sana mm. la hiyo tungekuja kwenye vitu yani namna ya kujikinga okay kwa sababu kwenye namna a, tuseme kwenye matibabu tumemaliza na eh. no, tu tuende kwa yeah, sababu yeah. umeshataja masuala ya muda yeah. kwenye kinga tuna kinga zile uh, ni za awali kabisa mm. kwamba mabinti wa kuanzia miaka tisa mpaka 14 mm. wanatakiwa wapate chanjo ya ya Salatani kinga ya salatani ya shingo ya kizazi mm. ambayo itakwenda kusaidia mm. na ni kwa asilimia mia kwa sababu mm. wengi wana hofu mwitikio wa chanjo ni mdogo mm. kwa sababu ya hofu mm. za kwamba matokea ya baadaye yes. lakini kwa salatani ya shingo ya kizazi hii kinga yake mm. ni sahihi kabisa haina madhara mm. na ilianza kutolewa mwaka 2012 mm. kuna mabinti ambao hawakuendelea na shule mm. wamezaa vizuri kabisa kwa hiyo haina madhara mm. na inapatikana katika vituo vya afya. Okay. Kwa hiyo tuwapeleke mabinti zetu kuanzia miaka 9 mpaka 14. Tisa baka kumina nne. Okay. Hao tunajua hawajaanza kujishughulisha mm. na vitendo vya ngono. Okay. Kwa hiyo tuwakinge mm. lakini pia tutoe elimu mm. kama hivi tulivyo sasa hivi tunatoa yeah. elimu kupitia mama tu kupitia eh, eh. kipindi bora kabisa kwa ajili mm. yenu wanajamii eh, mm. kwa hiyo kwa mabinti mm. na vijana mm. kuhusiana na kujishughulisha na mahusiano yani ngono mm. isiyo salama mm. ngono katika umri mdogo mm. lakini pia mm kama wana wameshajihusisha basi watumie kinga okay. ambazo ni kondom yeah. lakini sio vizuri kwamba ukafanye majaribio mm. kwa sababu madhara yake ni makubwa zaidi mm. lakini pia kinga nyingine ni namna ya usafi mm. na jinsi ya kutunza mazingira hayo mm. wengi sasa hivi yani mtu anajihisi kwamba ah, labda huku kuna harufu nitumie deodorant yeah. ah, nikaoge sana nisafishe yeah, sana nisafishe na visabuni mm. niingize vidole ni mm. sio sahihi ukiingiza vidole mm. yani we unaji unaingiza bakteria mm. ambapo utakwenda kujisababishia madhara mm. na mara nyingi hata tunapokwenda kuangalia kama mtu hana viashiria Hmm. pengine anakuta ameshajeruhi ile shingo ya kizazi okay. ambapo tayari ukimuuliza unanao vipi atakueleza ninaingiza vidole hmm. lakini pia deodorant sabuni ama kitu chochote hmm. cha kemikali sio sahihi kukiweka ndio yeah. kwa sababu hmm. kila sehemu ina vi vijidudu vinaweza vikatokea vyenye madhara lakini tuna vijidudu kinga yes. kwa kitaalamu tunaita normal flora mm. kwa hiyo unapoweka hivyo vitu unaenda kuua mm. zile bacteria nani zile normal wale walinzi mm. wale walinzi mm. matokeo yake sasa mm. tatizo likitokea yani ki, kijidudu kikiingia kinapenya Kina tu yeah. kwa sababu hakina kizuizi pale yeah, mm. mm. washa kufa mm. mm. kwa hiyo katika hilo <laughs> nafikiri yeah. nimekujibu katika yes. kuweka vitu yeah, yeah, vitu sawa yeah. lakini pia mm. Uh, kinga nyingine ni kuepuka kuwa na wapenzi wengi yeah. na kuepuka ngono salama mm. lakini mm. uh, tukiepuka ngono na ngono zisizo ngono zembe zisizo mm. salama mm. ina maana tumejiepusha na magonjwa ya zinaa yeah. okay. ambayo yanaweza kupelekea changamoto yeah. lakini pia mm. wale wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi mm. wanashauriwa kufanya uchunguzi wa salatani ya shingo ya kizazi kila mwaka. Okay. Okay. Kwa miaka 25. Ambapo tuna kitengo cha CTC kule huwa wanafanywa uchunguzi. Mm. Uh, tunashirikiana na kitengo hicho. Mm. Lakini pia na kwa wale wengine ambao hawana maambukizi ya ukimwi mm. kuanzia miaka 30 wanatakiwa okay. kufanya uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi. Okay. Kila, kila baada ya muda gani? Uh, kwa mfano kama sasa hivi tulikuwa na siku ya kansa duniani mm. tumeweza kuwachunguza wale tuliowakuta salama watarudia tena mwaka mm. 2027 ah, wow. ambapo hapo tunakuwa na miaka mingapi mbele Mi, mitatu mbele sasa yeah. 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 mitatu mbele kwa baada ya miaka mitatu mm. labda kama mm. atajisikia dalili tofauti yeah. mm. okay. kwa hiyo anaruhusiwa pia ya yeah, anaruhusiwa mm. mm. E, sio kwamba nilishaambiwa mpaka miaka mitatu wakati nishaanza kuona kuna dalili ambazo zina 
ashiria kabisa kuna tatizo mm. La, mm. na mwisho zaidi mm. ni matibabu kwa wale mm. wenye viashiria na wale tayari wameshapata mm. salatani salatani okay, okay. Mfanyiwa matibabu ndo kinga ndo kinga yenyewe ndio mm. okay mm. basi mimi nikushukuru sana naona muda wangu sio rafiki <laughs> lakini kuna mengi mengi ambayo <laughs> tulitamani <laughs> kujua kutoka kwako lakini mm. nimependa the way ulivyotoa hii elimu kwa sababu mm. umesamalize na umegusa mm. kila, kila kwa eneo japo kwa ufupi yeah. lakini hichi kipindi cha mama 255 mm. ni cha wanajamii yeah. na wewe upo kwa ajili ya jamii. Kwa hiyo mm. hapa ni nyumbani mm. tutakuhitaji tena na tena mm. na tena. Mm. Na kurudia mada sio vibaya ni kwa sababu ya kutoa elimu kwa ukubwa zaidi uh -huh. na watu waweze kuelimika. Na kiufupi tu Fatima ni sahihi kabisa kwa mm. sababu mm. katika uh, zile nani tunasema ni data kwa Kiswahili. Mm. Kwenye takwimu. takwimu. Mm. Katika takwimu mm. kwa Tanzania mm. mm. saratani ya shingo ya kizazi inaongoza na okay. e, lakini Oto, pia okay. kwa kitengo chetu cha katika hospitali ya Kanda Bugando mm -hmm. saratani ya shingo ya kizazi ni ya kwanza ndio inaongoza kwa hiyo ku ehe kwa kurudia ni sahihi mm -hmm. lakini pia nipende tu kuambia jamii mm -hmm. si tu kuja Star TV mm -hmm. Lakini pia uwa tunaweza kwenda mashuleni hmm. tukipata mwaliko. Hmm. Tuishaenda kama mara mbili pale hmm. shule ya Blue Girls hmm. kutoa elimu. Mimi sidhani kama kitualika. E, mimi sidhani kama msubiri mwaliko. Mimi nadhani nyinyi mtengeneze utaratibu <laughs> wa kutembelea shule za kike. <laughs> Ehe, eh, zenye umri husika na, na kuweza. Yes. Na satani ya umri. Eh. Eh. Yaani eh. hivyo na kuweza kutoa ukisubiri mwaliko wana mambo hmm. mengi. Kavina. Kila shule inajipambania wao waweze kutoa ufaulu mzuri. Mm. Wakisema ukuleti na wewe kwa mambo ya kijamii ni ngumu. Mm. Kupitia mama 255 tumefikisha kwa uwezo wetu lakini pia ni waombe mchukue nafasi hiyo ya kuwa nyinyi mnatembelea mm -hmm. mashuleni na kutoa hiyo elimu. Jaki neno la mwisho tuage. La mwisho jamani mtazamaji wa Star TV na kushukuru sana kwa kutazama mm -hmm. kipindi hiki mm -hmm. na naamini kwamba umepata madini mengi kutoka kwa mgeni wetu ambaye amekuwa pamoja nasi kwenye mada hii ya kuijua salatani ya shingo ya kizazi. Mm -hmm. Ewe binti usianze ngono kama umri wako bado sio sahihi. Tulia hmm. mpaka uolewe au sio bana. <laughs> Lakini kipindi hiki kipo katika mitandao ya kijamii, ingia Instagram andika mama 255, usaidia pale kutufollow, ku like, share na ku comment. Lakini pia andika Jacqueline Valentine usaidia ku follow, ku like, share na ku comment, uza commentisha kinoma noma. Mimi sina la ziada. Langu jina ni Jacqueline Valentine hadi wakati mwingine kwa heli. Asante sana. Mimi sina mengi ya ziada. Nikushukuru wewe tu kwa muda wako uliotupatia mwanzo mpaka mwisho yangu matumaini umeelimika juu ya mada husika ambayo tumekupatia mpaka wakati mwingine usiache kuangalia vipindi vinapoendelea hapa Star TV langu jina ni Fatma Shomweta Fashi White nasema bye, bye. Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda utaka au wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online